Sulfonyl ureas. Sulfonyl ureas are insulinotropic agents. That means they induce the secretion of insulin from the pancreatic beta cell. They are oral hypoglycemic agent. Ashamsu sulfonyl urea ke oral route nita hai. Abong era amader bladder glucose level ke koma te help kore. Jehetu era insulin secretion e help kore. Ashamsu drug acidic in nature. Jehetu tadar modha ekta sulfonyl group rochhe. Aryl sulfonyl moiety rochhe. Ita ekta acidic boishisto provide kore thake. Sulfonamide structure analog. Their sulfonamide structure. Analog. Erakin to either kin to antibacterial by antimicrobial uh kissue activity, but sulfonyl urea the jok number urea take include curry tokhon ether kono antibacterial property thakena. Sulfonyl urea generation. More than 1200 sulfonyl urea drug has been have been synthesized, but 10 compounds are used worldwide to reduce blood glucose levels. That means just 10 uh, compounds are used worldwide. These sulfonyl ureas are divided into two groups or generations. One is first generation, then second generation. Second generation is 100 times more potent than the first generation antibiotic, uh, anti-diabetic agents. And uh, the sulfonyl ureas are the least expensive class of Medication. It is another budget. Ah, prapto. Ah, anti-diabetic agent. Our month is the least expensive. The first group of sulfonyl ureas include tall butamide. Just one time, my last lecture I did. Ah, tall butamide. Benzene is the third toluene group. Jukto thakbe. That means CST jukto thakbe. It is toluene. Tar por age jaga the sulfonamide. Sulfonyl urea thakbe. Abong she is the Thakbe butyl chain. It am right to pore structure show dekbo. Tar por hote pare acetohexamide, tolazamide, chlorpropamide. A second generation or more potent generation of hypoglycemic agents has been has emerged, including glyburide. Er ait naam rochhe glyben, glamide, then glipizide, glyclazide, and glimepiride. এবার আমরা দেখে নেই যে প্রত্যেকটা ঔষধের স্ট্রাকচারগুলো কেমন হয় যদি আমরা বলি যে টল বিউটামাইড এতে কিন্তু আর1 অর্থাৎ বেনজিনের সাথে সিএস3 যুক্ত আছে দ্যাট मींस বেনজিনের সাথে যখন সিএস3 যুক্ত থাকে এটাকে আমরা বলি টলুইন এখান থেকে এসেছে টল দেন ইউরিয়া মোয়াইটির সাথে যে আর2 গ্রুপ যুক্ত আছে আর2টা হবে বিউটাইল চেইন ताई एटा नाम होए गिया छे टॉल ब्यूटामाइड सेम भावे टोलाजेमाइड टॉलोइन थक बे प्लस सेवेन मेंबर एक टा एसिडिन रिंग थक बे एर एक टा हेटरोसाइक्लिक रिंग देन क्लोर प्रोपामाइड आरवान हिस्से बे थक बे क्लोरिन इटा खूबी भालो मते बुझा जाता है एवं प्रोपामाइड दैट मींस इस जगह तक एक टा प्रोपाइल चेन साइड चेन जुकत थक बे अर्थात यूरिया मोटी शत है प्रोपाइल साइड चेन जुकत थक बे अमर शुद्धि बोली एसिटो हेक्सामाइड शेज जगह ते शुरू तो थक बे एसिटो अमर बेंजीन शत है एसिटो के एट कर बो एसिटो मींस सीएच थ्री सीओ यह अच्छे एसिटो तार पर अमर दिच्छे सल्फोनाइल ग्रुप एवर दिवो यूरिया एनएच सीओ एनएच यूरिया दिवो ए नाइट्रोजन के साथ है जो तो क्या चहे साइक्लोहेक्साइल रिंग इटे होते हैं एसिटोहेक्सामाइड इन आउट से हमारे फर्स्ट जेनरेशन सल्फोनाइल यूरिया एंटीडायबिटिक एजेंट सेकेंड जेनरेशन जरूर है जैसे तादर स्ट्रक्चर गुले एक टू कोठीन, बट आर वन साइड चेने इधर स्ट्रक्चर टॉनिक बड़ो हर कारण है, इरा हमारे पोटेशियम चैनल है जैसे खूब भालो मोते इंटरेक्शन कोट्टे पड़े जार जो ना इधर पोटेंसी मोर देन हंड्रेड टाइम्स बेरे जाए, तो हम लोग शुरू तो � चार नंबर पोजिशन एक मिथाइल जुक्त थको 
বাট আর ওয়ান গ্রুপ যারা এরা কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার এই জায়গাতে প্রত্যেকেই আমরা খেয়াল করব যে একটা করে অ্যামাইড লিঙ্কেজ রয়েছে সিও এন এইচ দ্যাট মিন্স অ্যামাইড লিঙ্কেজ রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব আমাদের বেনজিন বা এরাইল মোয়াটি থেকে এই অ্যামাইডের দূরত্ব এটা অপটিমাইজ করতে হয় অর্থাৎ দুই কার্বন দূরত্বে এটাকে থাকতে হবে এবং এটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দুই কার্বন দূরত্ব রয়েছে অ্যামাইড লিঙ্কেজ যা কিনা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করতে হেল্প করে এছাড়া এই অ্যামাইডের সাথে থাকতে হবে একটা অ্যারোমেটিক একটা অ্যারোমেটিক মোয়াটি থাকতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বেনজিন এটা ডাই দুইটা নাইট্রোজেন যুক্ত একটা হাইড্রোসাইক্লিক অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড দেন এটা সবগুলাই কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে এই জায়গাতে একটা হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন করার চান্স থাকে তো এই হচ্ছে দুইটা জেনারেশন অফ সালফোন ইউএস এবার আমরা খেয়াল করি যে সেকেন্ড জেনারেশন যারা রয়েছে অ্যান্ড থার্ড জেনারেশন সালফোনাইল ইউরিয়াজ আর হান্ড্রেড টাইমস মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দি ফার্স্ট জেনারেশন কাউন্টার পার্ট অলদো দেয়ার হাফ লাইফস আর শর্ট তাদের হাফ লাইফ শর্ট কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশনের তুলনায় থ্রি টু ফাইভ আওয়ার্স বাট দেয়ার হাইপোগ্লাইসমিক ইফেক্টস আর এভিডেন্ট ফর টুয়েলভ টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবং এইটার রিজনটা আমরা স্পেসিফিক জানি না হাফ লাইফ কম বাট তাদের ইফেক্ট বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত দেখা যায় হাফ লাইফ কিন্তু যে সময়ে তাদের ঘনমাত্রা বা কনসেন্ট্রেশন অর্ধেকে নেমে আসে তারপরেও কিন্তু এরা লং টার্ম লং টাইম ইফেক্ট দেখাচ্ছে হ্যাভ লার্জ সাইড চেইন ইন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিউ টু দিস লার্জ সাইড চেইন দে আর মোর লিপিড সলোবল আমরা যদি স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটির রিলেশনশিপের দিকে যাই তাহলে খেয়াল করব যে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করার সাথে সাথে কিভাবে অ্যাক্টিভিটিটা চেঞ্জ হয় অল মেম্বার্স অব দিস ক্লাস of drugs are substituted aryl sulfonyl ureas oboshoi aryl sulfonyl ureas hote hobe ebong substitution ta amader optimized bhabe korte hobe r1 je aliphatic uh, group ta royeche er moddhe amra uh, first generation er khetre methyl tarpor acetyl amino chloro bromo ei jatiyo ring ei jatiyo moiety kintu amra অ্যাপ্লাই করতে পারে ট্রাইফ্লোরোমিথাইল দ্যাট মিন্স ট্রাইফ্লোরোমিথাইল মিন্স কার্বনের সাথে তিনটা ফ্লোরিন যুক্ত থাকবে ট্রাইফ্লোরোমিথাইল অ্যান্ড ডাইথায়োমিথাইল ওয়ার ফাউন্ড টু ইনহ্যান্স দি অ্যান্টি হাইপারগ্লাইসেমিক অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি এদেরকে যখন আমরা অ্যাড করি তখন অ্যান্টি হাইপারগ্লাইসেমিক অ্যাক্টিভিটিটা বেশি দেখা যায় এফেক্ট দ্য ডিউরেশন অফ অ্যাকশন এই আর ওয়ানের ক্যারেক্টারের উপর বেস করে আমরা কিন্তু ডিউরেশন অফ অ্যাকশনটাকে চেঞ্জ করতে পারি ইট শুড বি ইন প্যারা পজিশন আর ওয়ানটা এই যে সালফোনাইল গ্রুপের সাথে প্যারা পজিশনে থাকতে হবে এই হচ্ছে স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপ ফর দ্য আর ওয়ান গ্রুপ আমরা যদি এবার চলে যাই আর টু গ্রুপের ক্ষেত্রে আর টু গ্রুপ ইম্পার্ট লিপোফিলিসিটি অব দ্য মলিকিউল আর টু কিন্তু লিপোফিলিসিটিকে ইম্পার্ট করবে আর লিপোফিলিসিটি অ্যাবজর্বশন এবং এটার ডিউরেশন অফ অ্যাকশনের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর টু মে বি এলিফেটিক মোয়াটি এটা এলিফেটিক হতে পারে থ্রি টু সিক্স কার্বন এবং তাদের ম্যাক্সিমাম এফিকেসির জন্য কিন্তু এই কার্বন সংখ্যাটা জরুরি আর টুতে অর অ্যান এলিসাইক্লিক অর হেটারোসাইক্লিক যেমন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে আমরা সাইক্লোহেক্সাইল রিং ব্যবহার করে থাকি অ্যাসিটোহেক্সামাইডের মধ্যে অথবা এমন হতে পারে যে হেটারোসাইক্লিক যেমন আমরা সেভেন মেম্বার্ড নাইট্রোজেন কন্টেনিং একটা রিং ইউজ করেছিলাম টোলাজেমাইডে টোলাজেমাইডে আমরা সেভেন মেম্বার্ড একটা রিং ইউজ করেছিলাম ফাইভ টু সেভেন মেম্বার ফর ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি অ্যারাইল গ্রুপ অ্যারাইল গ্রুপ এটা মাঝে মাঝে কিছুটা টক্সিসিটি শো করতে পারে আমরা যদি আর টুতে অ্যারাইল গ্রুপ নিয়ে আসি এই হচ্ছে স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপ আমরা এবার একটু খেয়াল করি সেকেন্ড জেনারেশন সালফোনাইল ইউরিয়ার ক্ষেত্রে কি হয় দ্য সেকেন্ড জেনারেশন এজেন্টস আর মোর পোর্টেন্ট দেন দ্য ফার্স্ট জেনারেশন এজেন্টস ইট ইস বিলিভড দ্যাট দিস ইস বিকজ অফ এ স্পেসিফিক ডিস্টেন্স এই যে অপটিমাইজেশন আমরা যেটা বলি ড্রাগ অপটিমাইজেশন বা লিড কম্পাউন্ড অপটিমাইজেশন এই অপটিমাইজ করে দেখা গেল যে আমরা যখন একটা স্পেসিফিক ডিস্টেন্সে নিয়ে যাব বিটুইন দ্য নাইট্রোজেন অ্যাটম 
আমরা যদি খেয়াল করি এটা সাবস্টিটিউয়েন্ট নাইট্রোজেন অ্যাটম এন্ড দা সালফোনামাইড নাইট্রোজেন অ্যাটম এই যে সালফোনামাইড নাইট্রোজেনের সাথে সাবস্টিটিউয়েন্ট নাইট্রোজেনের যদি একটা স্পেসিফিক ডিসটেন্স থাকে সালফোনামাইড নাইট্রোজেনের সাথে আমরা যখন আমাদের সাবস্টিটিউয়েন্ট আর1 এটা কিন্তু আর1 এর নাইট্রোজেন আর1 এর নাইট্রোজেন এটা আর1 আর এবং এটা ছিল কি আর2 সরি এটা না এটা হবে এই আর2 এই নাইট্রোজেনের সাথে এই নাইট্রোজেনের যখন একটা স্পেসিফিক ডিসটেন্স থাকবে এবং এটা দেখা যায় রিসেপ্টরের সাথে বেশ ভালো বাইন্ডিং এ হেল্প করে থাকে এরপর লেকচারে আমরা দেখব যে কিভাবে এদের বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় আমাদের লিভারে স্পেসিফিক একটা স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা কথা বলবো দেন মেকানিজম অফ অ্যাকশন কিভাবে সালফোনাইল ইউরিয়া আমাদের বডিতে ইনসুলিন সিক্রিশনে হেল্প করে থাকে তো ওই পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো থাকি সুস্থ